ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് കളറിലുള്ള ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ പീസ് ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് സോക്കായി കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തണുത്ത പാൽ ചേർത്തിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിലുള്ള ക്രീമാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്ട്രോബെറി കസ്റ്റഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി കോൺഫ്ലവറിന് പകരം കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വാനില കസ്റ്റഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഒന്നര കപ്പ് പാലിന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഇനി പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ല ഒരു സ്ട്രോബെറീൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകണം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കട്ടിയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചച്ചോ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നവരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പച്ചച്ചോ മാറി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചൊരു മധുരം കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാൻ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് നല്ല ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നല്ല തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സായി കിട്ടിക്കോളും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരുപോലെ നന്നായി മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വാനില കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വാനില കേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളാന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു ഡിഷ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബൗളാന്ന് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു കേക്ക് താഴെ ബോട്ടമിൽ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ
പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാ വാൾനട്ട് പിന്നെ പിസ്ത അങ്ങനെ എന്ത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മേലെ സ്ട്രോബെറി കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു